হ্যালো শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আজকে আমাদের আলোচনা করার বিষয় হচ্ছে ইংলিশ গ্রামারের ভয়েস চেঞ্জ শুরু করার আগে প্রথমে আমি একটা কথা বলতে চাই তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো না তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে যেন পেয়ে যাও তো চলো শুরু করা যাক অ্যাক্টিভ বয়েসকে প্যাসিভ বয়েসে রূপান্তর করতে হলে আমাদেরকে একটু নিয়ম দেখতে হবে নিয়মগুলো দেখো কি এক নম্বর অ্যাক্টিভ বয়েজের সাবজেক্ট কি সাবজেক্টটি প্যাসিভ বয়েজের অবজেক্ট হয়ে যায় তার মানে অ্যাক্টিভ বয়েজে যে একটা সাবজেক্ট থাকবে ওইটাকে আমরা প্যাসিভ করার সময় অবজেক্ট হিসেবে নিয়ে যাব আবার অ্যাক্টিভ বয়েজের অবজেক্টটিকে প্যাসিভ বয়েজের সাবজেক্ট হিসেবে করে দিব তার মানে এই অ্যাক্টিভ বয়েজে যে একটা অবজেক্ট থাকবে ওইটাকে আমরা প্যাসিভ করার সময় সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসব তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয় প্লাস সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসে বা বি ভার্ব বসে এখন দেখো রোলস টু এখানে কি লেগছে ও আমি একটা কথা বলি কথাটা হচ্ছে যে তোমরা যারা এখনও টেন্সের গঠন পারো না তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি এখনও তোমরা যদি টেন্সের গঠন না পারো তাহলে উপরে দেখো একটা আই বাটন আছে এখানে ক্লিক করে টেন্সের গঠনগুলো নিয়ে নাও আর টেন্সের গঠনের প্রত্যেকটা তিনটা ভিডিও আছে ওইখানে তিনটা পার্টে তিনটা টেন্স নিয়ে বিশদ পরিমাণে আলোচনা করা হয়েছে যদি তোমরা ওইটা দেখো তাহলে হয়তো টেন্সের গঠনটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তবে একটা কথা বলি তোমরা টেন্সের গঠনের বা টেন্স নিয়ে যত যাবতীয় আলোচনা এই আই বাটন থেকে যখন তোমরা দেখবা সাউন্ড একটু কম থাকতে পারে কারণ এই এটা ছিল আমার চ্যানেলের প্রথম ভিডিও তো সাউন্ড যদি কম থাকে তোমরা ইয়ারফোন দিয়ে শুনতে পারো সাউন্ড তাহলে কোনো প্রবলেম করবে না আর যদি মোবাইল থেকে সরাসরি শোনো তাহলে হয়তো একটু কম পেতে পারো সাউন্ড ওইটার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আচ্ছা ঠিক আছে তারপর চলো এখন শুরু করে আমি তো বলছি যে অ্যাক্টিভ বয়েজের সাবজেক্টকে প্যাসিভ বয়েজের অবজেক্ট হিসেবে আনা হয় যেমন আই ইট রাইজ এখানে আই হচ্ছে সাবজেক্ট প্যাসিভ করতে গেলে এই আইকে আমরা অবজেক্ট হিসেবে নিয়ে যাব আর রাইজ হচ্ছে অবজেক্ট এটাকে আমরা প্যাসিভ বয়েজ করার সময় সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসব এই এতটুকু কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে আর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয় সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী অক্সিলের ভার্ব নিয়ে আসতে হবে এখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কী করতে হবে জানো সরি প্রেজেন্ট না মানে ইনডিফিনিট টেন্সগুলোতে আমার আমরা কি করব একটু দেখি ইনডিফিনিট টেন্স যদি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে অ্যাম ইজ আর পাস্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে ওয়াজ ওয়ার এবং ফিউচার ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ফিউচার ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে শাল বি অথবা একটা উইল বি আমরা নিয়ে আসব এটা আমাদেরকে একদম মনে থাকতে হবে মুখস্থ ঠুঠস্থ কণ্ঠস্থ হৃদয়স্থ তারপর দেখো কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস তো তিনটা কন্টিনিউয়াস হয় প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার কন্টিনিউয়াস মানে তিনটা কন্টিনিউয়াস হয় তো দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে এম বিং ইজ বিং আর বিং বসে তারপর দেখো পাস্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে ওয়াজ বিং অথবা কি ওয়ার বিং বসে ফিউচার কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে শাল বি বিং উইল বি বিং বসে এই তিনটা জিনিস মানে ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট এই তিনটা জিনিসে তিনটা টেন্সে কি কি বসে এটা একটু আমাদেরকে একদম মেমোরাইজ রাখতে হবে তারপর দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্টে বসে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তারপরে পাস্ট পারফেক্টে বসে হ্যাট বিন আর ফিউচার ফিউচার পারফেক্টে বসে শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন তো চলো তিন নম্বর রোলস কি বলছি একটু দেখি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যুক্ত অ্যাক্টিভ বয়েসকে প্যাসিভ বয়েস রূপান্তর করা নিয়ম মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যুক্ত এই যে আমি বললাম না এইখানে তিনটা এইখানে তিনটা এইখানে তিনটা তাহলে আজকে আমাদের এক্সাম্পল হবে অবশ্যই নয়টা তারপর তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যুক্ত যে এম ইজ আর তিনটার যে কোনো একটা বসে এইটা দিয়ে আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাবো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যুক্ত অ্যাক্টিভ বয়েসকে প্যাসিভ বয়েসে রূপান্তর করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে অবজেক্টের সাবজেক্ট বসে অ্যাজ এম ইজ আর তিনটার যে কোনো একটা বসে প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসে প্লাস অবজেক্টের সাবজেক্ট বসে একটা দেখি তো আই প্লে ফুটবল এখানে অ্যাক্টিভ বয়েস এখানে হচ্ছে আই প্লে ফুটবল আমরা এটাকে যদি প্যাসিভ করি তাহলে দেখো আমি বলছি অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো ফুটবল এটাকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসছি তারপর পরে বলছি যে এম ইজ আর তিনটার যে কোনো একটা বসে এক্ষেত্রে আমরা ফুটবলের সাথে একটা ইজ দিয়ে দিব 
আর আমাদেরকে ধরতে হবে এটা কোন টেন্স আছে টেন্স অনুযায়ী তো করতে হবে এখানে আই প্লে ফুটবল এটা আছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে সো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স করতে গেলে আমাদেরকে যা করতে হবে তিনটার যে কোনো একটা আনতে হবে এম ইজ আর ফুটবলের সাথে অবশ্যই আর বসে মানে এম বসবে না আর ফুট মানে ফুটবল তো একটা তো আরও বসবে না এখানে ইজ নিয়ে আসতে হবে আমরা ইজ নিয়ে আসলাম ফুটবল ইজ তারপর আমি বলছি বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তো এখানে প্লে এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে প্লেইড তারপরে সূত্রের একটা বাই নিয়ে আসবো এই যে বাই তারপরে সাবজেক্টের অব সাবজেক্টটিকে আবার অবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো তাহলে আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি এটা মনে রাখবা আমি মনে হয় তোমরা যারা এই ভিডিওটি প্রথম দেখতেছ আমার চ্যানেলে তাহলে তোমাদেরকে আমি সাজেস্ট করব টেন্সের গঠন থেকে শুরু করে ন্যারেশন আছে ওইখানে মনে হয় আমি বলে দিছি যে কোনটার যেমন আই মি মাই হি হিম হিজ দে দ্যাম দেয়ার এইভাবে যে মানে সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ এবং পজিটিভ ফর্মগুলো আছে ওইগুলো আমি ন্যারেশনে মনে হয় দিয়ে দিছি তো তোমরা একটু কষ্ট করে এই আই বাটন থেকে দেখে নিও যদি আই বাটনে না থাকে তাহলে নিচের ডিসক্রিপশনে অবশ্যই প্রত্যেকটা ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবা তারপর দেখো দে এট দে ইট রাইস ओके तो ये अबजेक्ट हे रईस अबजेक्ट के सबजेक्ट कर नहीं आसो रईस तर देखो इज इटेन बै दैम एन रईस इज ये भार्बर पास पार्टिसिपल फर्म नहीं आसो इटेन सूत्रे बै तर दे एर अबजेक्टिव फर्म हो दैम আশা করি বুঝতে পারছো তারপর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যুক্ত অ্যাক্টিভ বয়সকে এখানে আমি করতেছি কিন্তু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ বয়সকে প্যাসিভ বয়সে রূপান্তর ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সগুলোর দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যুক্ত অ্যাক্টিভ বয়সকে প্যাসিভ বয়সে রূপান্তর করতে হলে কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে দেখো নিয়ম কিন্তু সেই একই অবজেক্টের সাবজেক্ট কিন্তু কন্টিনিউয়াস যেহেতু বলছি কন্টিনিউয়াসের সময় এম বিং ইজ বিং অথবা কে আর বিং নিয়ে আসবো জাস্ট এতটুকু চেঞ্জ আর না হয় বাকি সবগুলো ঠিক আছে তাহলে একটা উদাহরণ দেখো আই এম প্লেইং ফুটবল এখানে ফুটবলটাকে সাবজেক্ট করে নিয়ে আসলাম তারপরে একটা এই যে এম বিং ইজ বিং অথবা আর বিং বসে ফুটবলের সাহায্যে যেহেতু ইজ তাহলে যে এই ইজ বিং নিয়ে আসি ফুটবল ইজ বিং এখন প্লে প্লেইং এটা তো আছে বার্বের জিরান ফর্ম মানে আইএনজি যুক্ত আছে বার্বের সাথে তো এটাকে আমরা কি করব জানো এটাকে আমরা অবশ্যই পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করে দেবো সেই আগেরই নিয়ম তাহলে প্লেইট প্লেইট বাই নিয়ে আসো সূত্রের প্লেইট বাই তারপরে আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি প্লেট বাই মি আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পারছো কোনো সমস্যা হয় নাই তারপর দেখো কি আছে হি ইজ ইটিং রাইস এটাকেও সেমভাবে করবা এটা আমি বলে দিলাম না প্রত্যেকটা বলে দিতে হয় বোকা এগুলো তো সব একই নিয়ম তোমরা যদি একটা নিয়ম আমার কথা হচ্ছে তোমরা নিয়মগুলো শেখো তাহলে তোমরা নিজেরাই পেরে যাবা আর এই শীতটা প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে হবে নতুবা আমি শীত পৌঁছাই দিতে পারবো না আমার কার শীত প্রয়োজন সেটা তো আমি জানবই না তো কমেন্ট করে আমাকে জানাও জানালে আমি শীতটা দিয়ে দিতে পারবো দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যুক্ত নিয়ম কিন্তু একই শুধু পারফেক্টের জন্য আমরা হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন নিয়ে আসবো আর বাকিগুলো যেভাবে ছিল ওইভাবেই করে দেবো যেমন সাবজেক্টের অবজেক্ট হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তারপর ভার্বের পাস মানে পার্টিসিপাল ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারছো দেখো হি হ্যাজ ইট অ্যান্ড রাইস আমি জে এসসিদেরকে বলছি যারা জে এসসি পরীক্ষা দিবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি যদি আমাকে কমেন্ট করো যে ম্যাম আমাদের তো বোর্ডের সলিউশনগুলো পেলে এবং বুঝায় বুঝায় দিলে অনেক উপকার হতো তাহলে আমি তোমাদেরকে সেটাও দিয়ে দিব যেমন মনে করো এই ভয়েস দুই হাজার পনেরো ষোলো সতেরো এই তিনটা সাল ইভেন দুই হাজার চোদ্দ ধরো না কেন দুই হাজার চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো এই চারটা মানে তি চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো তিনটা সাল চারটা সাল এই চারটা সালের মধ্যে কি কি বয়েস আসছে প্রত্যেকটা বোর্ড ওয়াইজ যেমন ঢাকা তারপরে রাজশাহী চির মানে যে যে বোর্ডগুলো আছে না সিলেট বোর্ড আছে বরিশাল বোর্ড আছে কি কি বোর্ড আছে এই বোর্ডগুলোর প্রত্যেকটা বোর্ড থেকে কি কি আসছে বয়েস প্রত্যেকটা বয়েজের আনসার সহ এক্সপ্লেইন করে দিব যদি তোমরা আমার কাছে চাও তাহলে ঠিক আছে আর যদি না চাও তাহলে তো বুঝবো তোমরা হয়তো বা প্র্যাকটিস করতে পারছো তাহলে আমাকে 
আর এটা দিতে হবে না যদি তোমরা না চাওয়ার চাইলে আমি ওইটাও দিয়ে দেবো হি হ্যাজ ইট অ্যান্ড রাইস এখানে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করো রাইস তো রাইস তারপর দেখো হ্যাজ বিন আনতে হবে আমাদের এখানে কিন্তু অলরেডি হ্যাজটা থাকবে তো আমরা শুধুমাত্র বিন নিয়ে আসবো রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই হিম আশা করে বুঝতে পারছো ইটেন কেন হলো ওই যে বারবের পিপি এখানে সিলই এটা এটাই নিয়ে আসছে তারপর সূত্রের বাই আর হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম তো রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই হিম তারপরে এটা আমাকে বলতে হবে না পরেরটা দেখো পাস্ট ইন্ডিফিনিট যুক্ত যদি হয় পাস্ট ইন্ডিফিনিট হইলে ওয়াজ অথবা অয়ার দিয়ে দিব আর বাকি নিয়মগুলো সব একই দেখো আই অ্যাট রাইস এখানে রাইস রাইসের মতো দিয়ে দাও রাইস তারপরে অ্যাট দিয়ে বুঝতে পারতেছি এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিটে আছে তাহলে পাস্ট ইন্ডিফিনিটে থাকলে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ওয়াজ অথবা অয়ার ইউজ করব তো ওয়াজ নিয়ে আসো রাইস ওয়াজ ইটেন বাই মি নিয়ম কিন্তু একই তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো পাস্ট কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে ওয়াজ বিং অথবা ওয়ার বিং আর বাকি যে নিয়মগুলো ছিল সেইগুলো সেম একই থাকবে তাহলে দেখো আই ওয়াজ ইটিং রাইস তাহলে রাইস অবজেক্টকে সাবজেক্ট করো রাইস তারপরে ওয়াজ অলরেডি আসে আমরা এটা লিখে দিলাম একটা বিং আমরা অতিরিক্ত নিয়ে আসলাম একটা বিন বিং আর ইট এন এর মানে ইটিং এটার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ইট এন আচ্ছা ইট এন তারপরে সূত্রের একটা বাই নিয়ে আসো নিয়ে আসলাম তারপরে আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি বাই মি প্রত্যেকটা কি বলে দিতে হবে তোমরা তো বুঝে গেছো আমি মনে করি ডে ওয়াই আর ওয়াচিং ফিসেস তোমরা এটা নিজেরা করো হয়ে যাবে দেখো পাস্ট পার্ট মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যুক্ত যদি হয় ওকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে আমরা শুধু হ্যাড বিন নিয়ে আসবো আর বাকি নিয়মগুলো কিন্তু একই আই হ্যাড ইট এন্ড রাইস I had been eaten, um, no, rice has been eaten by me. তারপরে দেখো ফিউচার ইন্ডিফিনিট যদি হয় তাহলে শ্যাল বি অথবা উইল বি নিয়ে আসবো আর বাকি নিয়মগুলো সব একই থাকবে দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ শুধুমাত্র শ্যাল বি অথবা উইল বি নিয়ে আসবা আর বাকি নিয়মগুলো একইভাবে করবা আই উইল ইট রাইস তাহলে রাইস নিয়ে আসো সাবজেক্ট হিসেবে রাইস উইল বি এই যে বলছি শ্যাল বি অথবা উইল বি তো রাইস উইল বি ইটের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ইট এন সূত্রের বা বাই তারপরে আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি তাহলে রাইস উইল বি ইট এন বাই মি তারপরে দে উইল প্লে ফুটবল ফুটবল উইল বি প্লে ইট বাই দ্যাম আশা করি বুঝতে পারতেস ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স যুক্ত অ্যাক্টিভ বয়সকে প্যাসিভ বয়সে রূপান্তর যদি করো কন্টিনিউয়াস হলে আমরা যেটা বসাবো সেটা দিয়ে করে দিব শ্যাল বি এই যে শ্যাল বি বিং অথবা কি উইল বি বিং ঠিক আছে তো এটা দিয়ে তোমরা করে ফেলো আই উইল বি ইটিং রাইস এখন রাইস উইল বি বিং ইটেন বাই মি এটা তোমরা পারবা ফিউচার পারফেক্ট যদি হয় তাহলে শুধু এই এতটুকু চেঞ্জ আমি বারবার বলতেছি তোমরা যদি না বুঝো একটু খেয়াল করে প্রথম থেকে শুনে আসো আমি প্রথমে কি বলছি তবে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখতে হবে অবজেক্টের সাবজেক্ট তাহলে শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন এই দুটা বসাবো বাই যে দেখছো বারবের পিপি সূত্রের বাই তারপরে সাবজেক্টের অবজেক্ট এগুলো একই নিয়ম আই উইল হ্যাভ ইট এন রাইস তাহলে রাইস উইল হ্যাভ বিন ইট এন বাই মি ইনশাল্লাহ পার পারবা তোমরা তাহলে দেখো রোল ফোরে কি আছে মে মাইট ক্যান কুড মাস্ট অট টু গোয়িং টু অ্যাক্টিভ বয়েজকে প্যাসিভ বয়েজে রূপান্তর করতে হলে আমাদেরকে যা করতে হবে অবজেক্ট আর সাবজেক্ট তারপরে মে মাইট ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড গোয়িং টু এরপরে একটা বি তারপরে ভার্বের পিপি তারপর একটা বাই পিপি মানে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম তারপর সূত্রের বাই আবার সাবজেক্টের অবজেক্ট একটু খেয়াল করো আমরা তো সাবজেক্টের অবজেক্ট করব আর ক্যান কোড মে মাইট শাল শুড উইল উড ইত্যাদি এর পরে আমরা একটা সূত্রের বি নিয়ে আসবো ওই যে বি নিয়ে আসবো তারপরে বার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম তারপর বাই তারপর সাবজেক্টের অবজেক্ট যেটা ছিল ওইটাই দেখো তো কী লিখছি আমি এখানে আই মে হেল্প ইউ এখানে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে নিয়ে আসো ইও তারপরে এই যে মে মেয়ের মতো নিয়ে আসো তারপরে এইগুলোর পর একটা বি নিয়ে আসো বি এখন এজ এ হেল্পড সূত্রের বাই তারপরে আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি ঠিক আছে তাহলে আই আই মে হেল্প ইউ তাহলে ইউ মে বি হেল্পড বাই মি ইউ মাস্ট ডু দ্য ওয়ার্ক তাহলে দ্য ওয়ার্ক নিয়ে আসো সাবজেক্ট হিসেবে দ্য ওয়ার্ক এই যে মাস্ট তারপরে মাস্ট সূত্রের একটা বি নিয়ে আসলাম বি তাহলে দ্য ওয়ার্ক মাস্ট বি তারপরে ডু এর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ডান তারপরে বাই ইউ বাই ইউ অ্যাজ ইউজুয়াল আশা করি তোমরা এটা পারবা ও আমি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স শেষ করে দিয়েছি এখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই দুইটা সেন্টেন্স আমি নেক্সট দুইটা পার্টে দিয়ে দিব তাহলে আমাদের ভয়েস শেষ হয়ে যাবে 
তো আশা করি ভালো থাকবে আর এই পর্যন্তই আজকের জন্য এতটুকুই পার্ট ওয়ানে বয়েস পার্ট ওয়ানে এতটুকুই আমি যাবার আগে আবারও একটি কথা বলি তোমরা অবশ্যই যেহেতু পড়াশোনা একটা পড়াশোনা কারো কাউকে পার্ট করানো এটা একটা সোয়াবের বিষয় আমি আশা করব তোমরা আমাকে এই সোয়াব থেকে বঞ্চিত করো না কারণ মেজর কোনো উদ্দেশ্য নেই তোমাদেরকে এই পড়াশোনাগুলো বোঝায় দেওয়ার আর যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকেও ধরো আমার কোনো উদ্দেশ্য আছে তোমরা হয়তো অনেকে ভাববা যে ফ্রিতে কি কেউ শিখায় ধরো তোমাদের কথা অনুযায়ী ধরো ভাবলাম যে না আমার একটা উদ্দেশ্য আছে আমার উদ্দেশ্য আছে ধরলাম এটা সাপোজ আমার উদ্দেশ্য আছে বাট তোমরা কি করছো তোমরা কিন্তু এটা ফ্রি অফ কস্টে শিখতেছ আমার উদ্দেশ্য কি সেটা ভাবার বিষয় কিন্তু তোমাদের না তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা বুঝলা কি না যদি না বুঝো আমাকে কমেন্ট করো আমি আবারও আরও এক্সপ্লেন করে তোমাদেরকে বলে দেওয়ার যে আরও যদি এক্সপ্লেন করা যায় সেটাও আমি চেষ্টা করব আমি চাই কি যে তোমরা প্রত্যেকে মানে বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকো অনেকে আমাকে বলে আমার স্টুডেন্ট আছে আমি সেই দু সাল থেকে পড়াচ্ছি অনেক স্টুডেন্ট আছে ওরা কিন্তু আমাকে বলে যে ম্যাম আমি এটা বুঝি না ওইটা বুঝি না তো ওরা যেই সমস্যাগুলো আমাকে দেখায় আমার যতগুলো ছাত্রছাত্রী আছে অনেকে খুবই ভালো বুঝে অনেকে বুঝেই না তো ওদের থেকে আমি শিক্ষা নিছি যে না ওরা অনেকে আছে খুবই ভালো বুঝে অনেকে আছে বুঝে না তো আমি যদি তোমাদের তাহলে তোমাদের মধ্যেও তো অনেকে আছে খুবই ভালো বুঝো অনেকে আছে খুবই ভালো বুঝ একদমই বুঝো না তো তাদের জন্য আমি এই ভিডিওগুলো মেক করা যারা বুঝতেছো তাদেরকে ওয়েলকাম আর যারা বুঝতেছো না তাদেরকে বলছি তোমরা ভিডিওগুলো হ্যাঁ একদম এ টু জেড ভালোভাবে দেখবা প্রয়োজনে বারবার দেখবা তারপরে মেন কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করবা আর বেশি বেশি শেয়ার করো শেয়ার না করলে কিন্তু হবে না তোমরা যারা এক মানে তুমি যেহেতু শিখতে পেরেছো তো আরেকটা স্টুডেন্টকেও দিয়ে দাও একটু সুযোগ সে যেন শিখতে পারে তোমার ফ্রেন্ডদেরকে জানিয়ে দাও যে এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমি খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি বলবো না সুন্দরভাবে বুঝাই দিছি কারণ এমনও স্টুডেন্ট হয়তো বা থাকতে পারো যে কিছুই বোঝো নাই তো তাদের জন্য আমি বলি তারা কমেন্ট করে আমাকে জানাও যে ম্যাম আমি আপনার একটা ভিডিও বুঝতে পারি নাই আমি তোমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করব আমি প্রয়োজনে তোমার তাদেরকে লাইভে এসে বোঝানোর চেষ্টা করব যদি এভাবে না হয় আমি হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে ফেস টু ফেস এসে বোঝায় দেওয়ার চেষ্টা করব তারপর আমি চেষ্টা করব তোমরা যেন ভালোভাবে শিখো কারণ শিক্ষকতা পেশায় আমি সারা জীবন থাকব কি না সেটাও মানে নিশ্চয়তা নাই আমার ইচ্ছা নাই শিক্ষকতা পেশা সারা জীবন থাকার তো আমি যেহেতু শিক্ষকতা পেশায় যদি আমি নাই থাকি কিন্তু আমি চাই যে আমার পড়ানোর স্টাইলটা বা আমি কিভাবে বোঝাইলাম এই মানে যদি বোঝাইতে পারি ভালো তাহলে আমি আশা করব যে প্রত্যেকে যেন সারা জীবন এগুলো শিখতে পারো আমার থেকে আর আমি এমনও হইতে পারি আমি যদি শিক্ষকতা পেশায় থাকিও বৃদ্ধ বয়সে হয়তো বা আমি বোঝাতে পারবো না এমনভাবে হয়তো বা আর দুই চার পাঁচ বছর পরে বুঝাইতে পারবো না এখন যেভাবে বোঝাইতে চাই বা এখন যে বোঝানোর প্রবণতাটা আমার ভিতরে আছে হয়তো বা এক দেড় বছর পর বা দুই বছর পর এরকম প্রবণতা আমার নাও থাকতে পারে এই কারণে এই ভিডিওগুলো মেক করা ঠিক আছে তো তোমরা যারা বুঝতে পারছো খুবই ভালো বুঝতে না পারলে আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি লাইভ সেশন করব ডিসেম্বর মাসের পরে তখন থেকে আমি হয়তো একটু ফ্রি হয়ে যাব তখন আমি ম্যাক্সিমাম সময়ে ইউটিউবে লাইভে আসব তো তোমরা এরই মধ্যে যারা বুঝতে পারো তার তো ভালো আর যারা বুঝতে না পারো আমাকে অবশ্যই জানো শেয়ার করো লাইক করো এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো এটা তো তোমার অপকার হবে না আশা করি উপকারই হবে যেহেতু এরা এটা একটা এডুকেশনাল চ্যানেল তো তোমাদের অপকার হবে না এতটুকুই বুঝতেছি তো ভালো থেকো তোমরা সবাই সুস্থ থেকো আর আমার জন্য একটু দোয়া করো আমি যেন প্রত্যেকটা ভিডিও তোমাদের মনের মতো করে মেক করে তারপর দিতে পারি তো আল্লাহ হাফেজ